வெல்கம் பேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தமிழ் ஃப்ரெண்டுங்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா ஜாவா ஸ்ட்ரிங் பூல் இதுவும் ஒரு கோட் ஜாவா இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் தான் நீங்கள் அங்கே இன்டர்வியூ ஜாவா ஜாவா இன்டர்வியூ போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த கேள்வி இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது கண்டிப்பாக இந்த கேள்வி இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸ்ட்ரிங் பூல்னால் என்னென்னு கேட்பாங்க அதுக்கு எதுக்கு பயன்படுதுன்னு கேட்பாங்க அது எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது என்றதை கேட்பாங்க ஓகேங்களா இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் உங்களுடைய வேலையிலையும் வந்து நீங்கள் வேலை சொல்லும் வேலை பண்ணும்போதும் இதில் கான்செப்ட் புரிஞ்சால் தான் நீங்கள் இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் மேனிப்புலேட் பண்ணும்போது நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்ட்ரிங்கை வச்சு நீங்கள் ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட்னு பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரிங்கின்ற வேல்யூ இல்லாமல் இருக்காது அப்படி மேனிப்புலேட் பண்ணும்போது இந்த ஸ்ட்ரிங் போல் கான்செப்ட் தெரிஞ்சதுன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இது எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இதோடய பயணிகளை பார்ப்போம் அப்புறம் கடைசியாக டெமோவை பார்ப்போம் இந்த இந்த பர்டிகுலர் வீடியோ ஆல் ஆல்ரெடி நான் ஐடி கார்டுன்ற ஆங்கில சேனலில் போட்டேன் இங்கிலீஷ் சேனலில் போட்டேன் வேணா அங்கே போய் பார்த்துக்கோங்க அதோட எக்ஸாம்பிள் தான் இது ஓகேங்களா ஆ இது அப்படியே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடியே ஐ வாண்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் ஒன் பிக்சர் ஓகேங்களா என்னது அது இதுதான் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சில டயக்ராம்ஸ் சில ஸ்ட்ரிங் வேரியபிள்ஸ் இங்கே டிக்ளேர் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா இப்போ எப்பயுமே வந்து நீங்கள் ரன் பண்ணும்போது ஒரு ஜாவாவை ரன் பண்ணும்போது இப்போ ஜாவா ஆப்ஜெக்ட்ஸில் அங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகும் ஜாவாவுடைய ஹீப் மெமரியில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் வென் எவர் யூ ரன் த ப்ரோக்ராம் ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஜாவா ப்ரோக்ராம்குள்ளே பல தரப்பட்ட ஜாவா ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் இனிஷியலைஸ் பண்ணுவீங்க அப்படி இனிஷியலைஸ் பண்ணும்போது அந்த ஜாவா ஆப்ஜெக்ட்ஸில் எங்கே போய் உக்காரோனா ஜாவாவுடைய ஹீப் மெமரியில் போய் உட்காரும் ஓகேவா அந்த ஹீப் மெமரியில் ஒரு நிமிஷம் அந்த ஹீப் மெமரியில் பா ஒரு சின்ன செக்ஷன் தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஸ்ட்ரிங் போல் அதாவது இந்த இதான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரிங் போல் சொல்லுவாங்க இருங்க இதை லேபிள் கொடுத்துட்றேன் ஸ்ட்ரிங் போல் இந்த செக்ஷன் தான் வந்து ஸ்ட்ரிங் பூல் உங்களுக்கு ஓகேவா ஸ்ட்ரிங் பூல்ன்ற செக்ஷனில் தான் நம்ம வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரிங் ரிலேட்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் அங்கே தான் இருக்கும் அங்கேயும் இருக்கும் ஒரு ஃபிர ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்ட் வந்து டேரெக்டாக வந்து ஹீப் மெமரிலையும் இருக்கும் ஓகேங்களா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எஃப்டிஆர் ஒன் எஃப்டிஆர் த்ரீ எஃப்டிஆர் ஃபோர் இந்த மூணு ஸ்ட்ரிங் இந்த மூணு ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்டை வந்து எங்கே இருக்குது ஸ்ட்ரிங் பூலில் இருக்குது எஃப்டிஆர் டூ எஃப்டிஆர் ஃபைவ் இன்ற ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஹீப் மெமரியில் டேரெக்டாக வந்து உக்காந்துட்ருக்கு ஹீப் மெமரியில் டேரெக்டாக உட்காந்துட்ருக்கு எஃப்டிஆர் ஒன் எஃப்டிஆர் த்ரீ எஃப்டிஆர் ஃபோர் என்ன எங்கே இருக்குது ஸ்ட்ரிங் ஹீப் மெமரிக்குள்ளே ஸ்ட்ரிங் பூல்னு ஒரு ஏரியா இருக்குது அந்த ஸ்ட்ரிங் பூல்ன்ற ஏரியாக்குள்ளே இந்த மூணு வேரியபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸும் இங்கே இருக்குது இந்த சாரி இந்த மூணு ஆப்ஜெக்ட்ஸும் இங்கே இருக்குது இது இது எப்படி இந்த மாதிரி இருக்குது ஏன் இந்த மாதிரி இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்றதை இப்போ நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போ ஸ்ட்ரிங்கை வந்து ரெண்டு விதமாக டிஃபைன் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து இது மாதிரி ஸ்ட்ரிங் எஃப்டிஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு சுரேஷ் ஸ்ட்ரிங் எஃப்டிஆர் த்ரீ ஈக்குவல் டு சுரேஷ் ஸ்ட்ரிங் எஃப்டிஆர் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ரமேஷ்னு சொல்லிட்டு இது மாதிரி டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த நியூ நியூன்ற ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணாமல் ஒரு வேரியபிளை டிஃபைன் பண்ணுற மாதிரி இன்ட் ஏ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி இன்ட் பி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிளை டிஃபைன் பண்ணுற மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து நான் ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்டை டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்ட்ரிங் எஃப்டிஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு சுரேஷ்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ணுற ஆப்ஜெக்டுக்கு இது இந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ணுற ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்டுக்கு ஸ்ட்ரிங் லிட்ரல் சொல்லுவாங்க ஸ்ட்ரிங் லிட்ரல் நான் அதாவது இந்த மூணு ஸ்ட்ரிங் வேரியபிளையும் அதாவது இந்த மூணு ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்டையும் ஸ்ட்ரிங் லிட்ரல் என்ற மெக்கானிசம் மூலமாக நான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது நான் உருவாக்கியிருக்கேன் இது மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிங் அண்டு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வேரியபிள் ஈக்குவல் டு வேல்யூ டைரெக்டாக கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி உருவாக்குற ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்டுக்கு வந்து ஸ்ட்ரிங் லிட்ரல்னு சொல்லுவோம் ஸ்ட்ரிங் லிட்ரல்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இப்போது இது மாதிரி உருவாக்கியாச்சு அதுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் எஃப்டிஆர் டூ எஃப்டிஆர் ஃபைவ் வந்து நியூ ஆப்ரேட்டர் வச்சு நான் உருவாக்குறேன்
அந்த ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்டுக்கான வேல்யூ அந்த ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்டுக்கான வேல்யூ எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகும்னா நம்ம ஜாவாவுடைய ஹீப் மெமரியில் இருக்க ஸ்ட்ரிங் பூலில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் ஜாவாவில் ஹீப் மெமரியில் இருக்க ஸ்ட்ரிங் பூலில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் ஒன் ஸ்ட்ரிங் த்ரீ எஃப்டிஆர் த்ரீ எஃப்டிஆர் ஃபோர் மூணும் பார்த்திங்கன்னா சுரேஷ் சுரேஷ் அப்புறம் ரமேஷ்னு இருக்குது இந்த சுரேஷும் ரமேஷும் எங்கே போய் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஸ்ட்ரிங் பூலில் போய் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இப்போ எங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் வரலாம் எஃப்டிஆர் ஒன் சுரேஷ் இந்த வேல்யூ வந்து ஸ்ட்ரிங் பூலில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு எஃப்டிஆர் த்ரீ சுரேஷ் அதுக்கான வேல்யூ நான் சொல்லலை எங்கள் எதுவுமே எஃப்டிஆர் ஃபோர் ரமேஷ் ஸ்ட்ரிங் பூலில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இதோட அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ஸ்ட்ரிங் லிட்டரல் வழியாக ஒரு வேரியபிளை டிஃபைன் பண்ணுறீங்க ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்ட் டிஃபைன் பண்ணுறீங்க அதுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறீங்க அப்படி வேல்யூ கொடுக்கும்போது அந்த வேல்யூ போய் டேரெக்டாக ஸ்ட்ரிங் பூலில் போய் ஸ்டோர் ஆகிடுன்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ இங்கே அஷ்யூம் பண்ணிக்கிங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் எஃப்டிஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு சுரேஷன் கொடுத்துட்டேன் அப்போ என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட் டைமு உங்கள் ஜாவா மெமரி என்ன பண்ணோம் உங்களுடைய ஜாவா ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட் என்ன பண்ணோன்னா இந்த சுரேஷ் எடுத்துகிட்டு போய் ஸ்ட்ரிங் பூலில் ஸ்டோர் பண்ணிடும் அப்போ திருப்பியுமா எஃப்டிஆர் த்ரீ ஈக்குவல் டு சுரேஷன் சொல்கிறேன் அப்போ திருப்பி உங்கள் ஜாவா ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட் என்ன பண்ணோன்னா ஜேஆர்இ பற்றி நான் சொல்கிறேன் ஜாவா ரன் டைம் என்விரான்மெண்ட் உங்கள் ஜேஆர்இ என்ன பண்ணோன்னா திருப்பியும் இந்த எஃப்டிஆர் த்ரீயில் சுரேஷன்ற வேல்யூ அசைன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த எடுத்துன்னு ஸ்ட்ரிங் பூலுக்கு கொண்டு போவோம் அங்கே செக் பண்ணோம் அங்கே வைக்கிறதுக்கு மாதிரி செக் பண்ணோம் ஆல்ரெடி இந்த சுரேஷன்ற வேல்யூ வேறு ஏதாவது வேரியபிளில் கொடுத்துருக்காங்களான்னு பார்க்கும் ஓகேங்களா இந்த இந்த சினாரியோவில் எஃப்டிஆர் ஒன் எஃப்டிஆர் ஒன்ன்ற வேரியபிளும் சுரேஷன்ற வேல்யூ வச்சுருக்குது அப்போ கண்டுபிடிச்சிடும் ஓகே எஃப்டிஆர் ஒன்ற வேல்யூ சுரேஷ் இருக்குது இப்போ நம்ம உருவாக்க போகிற எஃப்டிஆர் த்ரீ வேல்யூவும் சுரேஷ் இருக்குது எதுக்காக ரெண்டு ரெஃபரன்ஸ் அதுக்கு எதுக்காக ரெண்டு மெமரி லொக்கேஷன் நம்ம வைக்கணும்னு சொல்லிவிட்டு அது என்ன பண்ணோம் இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டையும் ஒரே ரெஃபரன்ஸில் பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டையும் ஒரே ரெஃபரன்ஸ் அதாவது ஒரே மெமரி லொக்கேஷனில் வச்சிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல மெமரி லொக்கேஷன் வந்து ஒன் டூ த்ரீன்னு வச்சுக்கிங்க நாங்க ஒன் டூ த்ரீன்னு வச்சுக்கங்க இப்போ ஒன் டூ த்ரீன்றது தான் மெமரி லொக்கேஷன் இதுதான் இதுதான் வந்து நம்ம ரெஃபரன்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த இந்த ரெஃபரன்ஸில் சுரேஷன்ற வேல்யூ இருக்குது இந்த ரெஃபரன்ஸில் அதாவது இந்த மெமரி லொக்கேஷனில் சுரேஷன்ற வேல்யூ இருக்குது அந்த சுரேஷ் என்ற வேல்யூ எதை பாயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு ரெண்டு வேரியபிளை பாயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு எஃப்டிஆர் ஒன் எஃப்டிஆர் த்ரீன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வேரியபிளை பாயிண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு ஓகேங்களா அப்போது ஸ்ட்ரிங் போலில் நீங்கள் எத்தனை வேரியபிள் நீங்கள் உருவாக்குனாலும் அந்த அத்தனை வேரியபிளுக்கும் ஒரே வேல்யூ கொடுத்தோன்னா ஒரே வேல்யூ நம்ம கொடுத்தோன்னா அந்த எல்லா அது அந்த வேல்யூவை ஒரு ரெஃபரன்ஸில் போய் வச்சிடும் அந்த வேல்யூவை அந்த ஒரே ஒரு ரெஃபரன்ஸில் போய் வச்சிடும் ஒரு ரெஃபரன்ஸை உருவாக்கிட்டு அங்கே வச்சிடும் அந்த ரெஃபரன்ஸை வந்து அந்த மற்ற வேரிய எல்லா வே எல்லா வேரியபிளும் பாயிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் எல்லா வேரியபிளும் பாயிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் நம்ம கேஃபில் வந்து எஃப்டிஆர் ஒன் எஃப்டிஆர் த்ரீ ஒரே வேல்யூ வச்சுட்டு இருக்கு அதனால் நம்மளோட ஜாவா ரன் டைம் என்ஜிரான்மெண்ட் வந்து இட்ல கிரியேட்டிங்காக ஒரு மெமரி லொக்கேஷனு அந்த மெமரி லொக்கேஷனில் போய்ட்டு சுரேஷ் வச்சிருச்சு அந்த மெமரி லொக்கேஷன் ஒன் டூ த்ரீ பாயிண்டிங் டு எஃப்டிஆர் ஒன் எஃப்டிஆர் த்ரீ நம்ம எப்போல்லாம் ப்ரோக்ராமில் எஃப்டிஆர் ஒன்னை கூப்பிட்றோமோ அதாவது எஃப்டிஆர் ஒன்னை பிரிண்ட் பண்ணுறோமோ இந்த மெமரி லொக்கேஷன் போய்ட்டு சுரேஷ் பிரிண்ட் பண்ணோம் இப்போ எஃப்டிஆர் த்ரீயை பிரிண்ட் பண்ணாலும் இந்த மெமரி லொக்கேஷனில் போய்ட்டு சுரேஷ் பிரிண்ட் பண்ணோம் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா அப்போது இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரிங் பூலுடைய அட்வான்டேஜ் இப்போ இங்கே எஃப்டிஆர் ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேறு வேல்யூ வச்சுருக்கேன் ரமேஷ்னு வச்சுருக்கேன் அப்போது ரமேஷ்ன்றது ரமேஷ் நாட் ஈக்குவல் டு சுரேஷ் ஓகேங்களா ரெண்டு வித் வேறு வேறு வேல்யூ வேறு வேறு வேல்யூன்றதுனால நம்மளோட ஜேஆர் என்ன பண்ணுவார் அதுக்கு நியூ மெமரி லொக்கேஷன் க்ரியேட் பண்ணுவார் அதுக்கு நியூ மெமரி லொக்கேஷன் க்ரியேட் பண்ணுவார் அந்த மெமரி லொக்கேஷனை நம்ம ஜஸ்ட் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஒன் டூ ஃபோர் சொல்வோம் ஒன் டூ ஃபோர் சொல்வோம் அந்த மெமரி லொக்கேஷனை ரமேஷை வச்சுருவார் ஓகேங்களா அடுத்த எக்ஸாம்பிள் போக பண்ணப்போம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிங் எஃப்டிஆர் டூ எஃப்டிஆர் ஃபைவ் இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் வேரியபிளும் நான் எப்படி உருவாக்குறேன் நியூன்ற கீவேர்டை வச்சு உருவாக்குறேன் எப்போலாம் நம்ம வந்து
எஃப்டிஆர் டூ மூணுமே வந்து ஒரே வேல்யூவாக இருந்தாலும் எஃப்டிஆர் டூவை நியூ கீவேர்ட் வச்சு உருவாக்குறதுனால அதுக்கு தனியான ஒரு மெமரி லொக்கேஷன் உருவாகும் அப்புறம் அந்த மெமரி லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குன்னா டைரெக்டாக ஹீப் மெமரிலேயே இருக்கும் டைரெக்டாக ஹீப் மெமரிலேயே இருக்கும் அதுக்கப்புறமா இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரிங் எஃப்டிஆர் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு நியூ ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் திருப்பி அதே ஃபுரேஷன் சொல்கிறேன் திருப்ப நியூ கே நியூ ஆப்ரேட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அதனால் நம்ம ஜாப் ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணுவார்னா இதுக்கும் தனி மெமரி லொக்கேஷன் தான் க்ரியேட் ஆகும் ஓகேங்களா ஒன் டூ சிக்ஸ் ஸோ என்னதான் நம்ம ஒரே வேல்யூவை நம்ம கொடுத்தாலும் நம்ம நியூ ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஒவ்வொரு வாட்டியும் நியூ மெமரி லொக்கேஷன் அலைக்கேட் ஆகும் நியூ மெமரி லொக்கேஷன் அலைக்கேட் ஆகும் அந்த மெமரி லொக்கேஷன் தான் நம்ம ரெஃபரன்ஸ் சொல்கிறோம் அந்த ரெஃபரன்ஸில் தான் அந்த வேல்யூ இருக்கும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரிங் லிட்ரல் வழியாக ஒரு வேரியபிள் டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கும் ஸ்ட்ரிங் நியூ ஆப்ரேட்டர் வழியாக ஒரு வேரியபிள் டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இப்போது ஸ்ட்ரிங் பூலால் என்ன பயன் பார்ப்போம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் வந்து டேட்டா பேஸில் வந்து ஒரு நூறு ரெக்கார்டு எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நூறு ரெக்கார்டு எடுக்கிறீங்க அந்த நூறு ரெக்கார்டில் வந்து இருபத்தஞ்சி ரெக்கார்டு வந்து சேம் நேமாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு கஸ்டமர் நேம் எடுக்கிறேன் நூறு கஸ்டமர் நேம் எடுக்கிறேன் அந்த நூறு கஸ்டமர் நேமில் இருபத்தஞ்சி கஸ்டமர் நேம் வந்து சுரேஷ் நேருக்கு வச்சுக்கோங்க அப்போது அந்த இருபத்தஞ்சி கஸ்டமர் நேமுக்கும் நான் வந்து இருபத்தஞ்சி வாட்டி ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணும் இருபத்தஞ்சி வாட்டி ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகும் அந்த ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு மெமரி லொக்கேஷன் கிரியேட் பண்ண அவசியம் இல்லை ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு மெமரி லொக்கேஷன் கிரியேட் பண்ண அவசியம் இல்லை ஸ்ட்ரிங் போல் கான்செப்ட் மூலமாக ஏன்னா இந்த இருபத்தஞ்சி ஆப்ஜெக்டும் சுரேஷன்ற ஒரு வேல்யூ தான் வச்சுட்ருக்கு அதனால் நம்ம ஜாவா என்ன பண்ணுவார்னா ஒரே ஒரு மெமரி லொக்கேஷன் மட்டும் கிரியேட் பண்ணோம் இங்கே ஒன் டூ த்ரீன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த சுரேஷன்ற வேலைக்கு ஒரே ஒரு மெமரி லொக்கேஷன் கிரியேட் பண்ணோம் அந்த மெமரி லொக்கேஷன் அதாவது அந்த ரெஃபரன்ஸ் வந்து அந்த இருபத்தஞ்சு ஆப்ஜெக்டையும் பாயிண்ட் பண்ணிக்கும் இப்போ இதனால் என்ன பாயிண்ட் நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு டூப்ளிகேட் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் தேவையில்லாமல் அடிஷ்னலாக ஒரு மெமரி கேட் பண்ண தேவையில்லை இதனால் கம்ப்யூட்டர் மெமரி நம்ம சேமி சேமிக்கலாம் அதே சமயத்தில் நம்மளுடைய கம்ப் நம்மளுடைய அப்ளிகேஷனுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இருபத்தஞ்சு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு தனித்தனி மெமரி லொக்கேஷன் கிரியேட் பண்ணால் என்ன ஆகும் அதிகமான மெமரி செலவாகும் அதிகமான மெமரி செலவாகிறதுனால நம்மளோட அப்ளிகேஷன் ஸ்லோ ஆகும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரிங் போலோடைய பெனிஃபிட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து டெமோ பார்ப்போம் நம்ம ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எஃப்டிஆர் ஒன் எஃப்டிஆர் த்ரீ எஃப்டிஆர் ஃபோர் இங்கேயே பார்த்தீங்கன்னா டயக்ராமில் எஃப்டிஆர் ஒன் எஃப்டிஆர் த்ரீ எஃப்டிஆர் ஃபோர் கொடுத்துருக்கேன் எஃப்டிஆர் ஒன்னும் எஃப்டிஆர் த்ரீயும் சுரேஷ்ன்ற சேம் வேலையாக பாயிண்ட் பண்ணிட்டுருக்கு அதாவது எஃப்டிஆர் ஒன் எஃப்டிஆர் த்ரீ மஸ்ட் ஆஃப் சேம் ரெஃபரன்ஸ் எஃப்டிஆர் ஃபோர் ரமேஷ் இது பார்த்தீங்கன்னா எஃப்டிஆர் ஃபோர் மஸ்ட் ஹவ் டிஃப்ரெண்ட் ரெஃபரன்ஸ் சின்ஸ் இட் ஹாஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ இது மூணு வேரியபிளும் நம்ம ஸ்ட்ரிங் லிட்ரலில் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வேரியபிள் வந்து சேம் வேல்யூ அதனால் சேம் ரெஃபரன்ஸ் மூணாவது வேரியபிள் எஃப்டிஆர் ஃபோர் வந்து ரமேஷ்ன்றதால டிஃப்ரெண்ட் மெம் டிஃப்ரெண்ட் ரெஃபரன்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்து எஃப்டிஆர் டூ நியூ ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் சுரேஷ் எஃப்டிஆர் ஃபைவ் நியூ ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் சுரேஷ் இது நியூ ஆப்ரேட் யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால இதோட வேல்யூ சேமாக இருந்தாலும் கண்டிப்பாக வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ரெஃபரன்ஸ் தான் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இதை நான் கமெண்ட் அவுட் பண்ணுறேன் இதை அன்கமெண்ட் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல எஃப்டிஆர் ஒன் எஃப்டிஆர் த்ரீ எஃப்டிஆர் ஒன் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு எஃப்டிஆர் த்ரீ ஆர் செக் பண்ணுறேன் இங்கே என்ன அர்த்தம்னா ஐ எம் செக்கிங் ஈக்குவல் ரெஃபரன்ஸ் ஐ எம் செக்கிங் ஈக்குவல் ரெஃபரன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஆப்ரேட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த எஃப்டிஆர் ஒன்ல இருக்க ரெஃபரன்ஸும் எஃப்டிஆர் த்ரீல இருக்க ரெஃபரன்ஸும் சேமான்னு செக் பண்ணுறேன் இதை வச்சு நம்ம சுரேஷ் வேல்யூவை செக் பண்ணல எஃப்டிஆர் ஒன்றுக்கும் எஃப்டிஆர் த்ரீக்கும் பாயிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்க ரெஃபரன்ஸ் சேமான்னு செக் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா நம்ம இது இது ரெண்டும் ஸ்ட்ரிங் லிட்ரல் வழியாக டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் கண்டிப்பாக வந்து எஃப்டிஆர் ஒன்று எஃப்டிஆர் த்ரீயும் சேம் ரெஃபரன்ஸ்
இங்க பாருங்க எஃப்டிஆர் ஒன் அண்ட் எஃப்டிஆர் டூ ஆர் ஹேவிங் சேம் ரெஃபரன்ஸ் வந்துச்சு ஓகேங்களா இப்போ எஃப்டிஆர் ஃபோரே நம்ம என்ன பண்றோம் நம்ம ஸ்ட்ரிங் லிட்டரல் வழியாக தான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் பட் ஆனால் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ கொடுக்குறோம் நான் என்ன சொன்னால் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ கொடுத்தா ஸ்ட்ரிங் பூலில் ஸ்டோர் ஆனாலும் அதுக்கு வித் வேறு ரெஃபரன்ஸ் உருவாகும் வேறு ரெஃபரன்ஸ் உருவோம் அந்த ரெஃபரன்ஸ் தான் வந்து அந்த வேரியபிளில் பாயிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஓகேங்களா அந்த ரெஃபரன்ஸ் தான் வந்து அந்த வேரியபிளில் பாயிண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் கரெக்டா அப்போது ரமேஷுக்கு வேறு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும் இந்த எஃப்டிஆர் ஒன்று எஃப்டிஆர் த்ரீக்கு வேறு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல போயிட்டு எஃப்டிஆர் ஒன் இக்குவல் டு எஃப்டிஆர் ஃபோர்னு தரேன் இப்போ என்ன வரும் நம்மளுக்கு எல்ஸ் பார்ட் ப்ரிண்ட் ஆகும் எஃப்டிஆர் ஒன் அண்டு எஃப்டிஆர் ஃபோர் இஸ் ஆவிங் சே டிஃப்ரெண்ட் ரெஃபரன்ஸ் வரும் கரெக்டுங்களா ஆ பாருங்கள் எஃப்டிஆர் ஃபோர் தான் அது எஃப்டிஆர் ஃபோர் கரெக்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எஃப்டிஆர் ஒன் அண்ட் எஃப்டிஆர் ஃபோர் ஆர் நாட் ஹேவிங் சேம் ரெஃபரன்ஸ் கரெக்டுங்களா ஏன்னா எஃப்டிஆர் ஃபோர் ஸ்ட்ரிங் போலில் இருந்தாலும் அதுக்கு வேறு வேல்யூ இருக்கிறதுனால டிஃப்ரெண்ட் ரெஃபரன்ஸ் வேல்யூ தான் அசைனாக இருக்கும் அதனால் எஃப்டிஆர் ஒன் ரெஃபரன்ஸும் எஃப்டிஆர் ஃபோர் ரெஃபரன்ஸும் வேறு வேறு தான் இருக்கும் அதனால தான் நம்மளுக்கு இந்த பார்ட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகுது ஓகே இப்போ வந்து நான் இதை கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் அடுத்து வந்து இது பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல எஃப்டிஆர் டூ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு எஃப்டிஆர் ஃபைவ் ஆன் செக் பண்ணுறேன் எஃப்டிஆர் டூன்றது ஒரு ஸ்ட்ரிங் வேரியபிள் அதை நியூ ஆப்ரேட்டர் மூலமாக நான் உருவாக்குறேன் அதில் என்ன வேல்யூ இருக்குது சுரேஷ் இருக்குது எஃப்டிஆர் ஃபைவும் ஸ்ட்ரிங் வேரியபிள் அதையும் நியூ ஆப்ரேட்டர் மூலமாக உருவாக்குறேன் அதுக்கு வேல்யூவும் சுரேஷ் தான் இருக்குது இந்த ரெண்டுத்துக்குமே ஒரே வேல்யூ தான் இருக்குது இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நான் செக் பண்ணுறேன் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே ரெஃபரன்ஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணுறேன் எஃப்டிஆர் டூ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு எஃப்டிஆர் ஃபைவ் நான் என்ன சொன்னேன் நியூ ஆப்ரேட்டர் மூலமாக நீங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரிங் வேரியபிளை உருவாக்கி அந்த வேரியபிளுக்கு சேம் வேல்யூ கொடுத்தாலும் அதுக்கு நான் அவன் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மெமரி லொக்கேஷன் தான் கிரியேட் ஆகும் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ரெஃபரன்ஸ் தான் கிரியேட் ஆகும்னு சொல்லியிருந்தேன் ஓகேங்களா இந்த கான்செப்ட் பிரகாரம் அப்போது இதுக்கு ஒரு வேல்யூ இதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் சுரேஷ் தான் பட் சுரேஷ் வேல்யூ சேமாக இருந்தாலும் இதுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸாக இருக்கும் இதுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸு இதுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம நியூ ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேங்க ஓகேங்களா இப்போ ரன் பண்ணி பார்ப்போம் எல்ஸ் எல்ஸ் பாட் தான் இதுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் எஃப்டிஆர் டூ எஃப்டிஆர் ஃபைவ் ஆர் நாட் ஹேவிங் சேம் ரெஃபரன்ஸ் எஃப்டிஆர் டூ எஃப்டிஆர் ஃபைவ் நியூக்கல் வேல்யூ இருந்தாலும் நம்ம நியூ ஆப்ரேட்டரை யூஸ் பண்ணி அந்த வேரியபிள்ஸ் உருவாக்குறதுனால ரெண்டுத்துக்கும் வேறு வேறு ரெஃபரன்ஸ் கிரியேட் ஆகும் அதனால் அதை ஈக்குவல் டு ஆப்ரேட்டரை வச்சு செக் பண்ணும்போது அது ஈக்குவல் கிடையாது பிகாஸ் வேறு வேறு ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது அதனால் எல்ஸுக்கு வந்து இது ப்ரிண்ட் ஆகுது இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்க நினைக்கிறேன் நியூ ஆப்ரேட்டரை வச்சு நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை உருவாக்கினா இன்டர்னலாக என்ன நடக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரிங் லிட்ரல் வச்சு நம்ம ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்டை உருவாக்குனா இன்டர்னலாக என்ன நடக்கும்ன்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் ஓகேங்களா அப்புறம் ஸ்ட்ரிங் போல் எதுக்கு பயன்படுதோ என்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் நம்புகிறேன் நான் இன்கேஸ் உங்களுக்கு புரியலைனா உங்களுடைய கேள்வியை கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பதில் சொல்லுவேன் அடுத்த வீடியோவில் இது மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஜாபா இன்டர்வியூ கொஸ்டினை நம்ம பார்ப்போம் அன்டில் தென் பாய் பை ஃப்ரம் சுரேஷ்